Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать симпатичные вазоны для роз из старых автомобильных шин. На улице уже начало апреля и можно садить саженцы роз, которые укоренились и пустили листья. Нужно сделать хороший вазон для того, чтобы было удобно поливать и роза не расползалась по всему полисаднику. Вот такой у меня саженец сорта Джумилия. Уже пустил много листиков и хорошие корни. Его необходимо посадить. Для того, чтобы сделать вазон, желательно использовать автомобильные шины зимние. Они мягкие и легче режутся. Я буду использовать вот автомобиля Таврия, Славута, диаметром 13 дюймов. Нам понадобится большой острый нож, перчатки для защиты рук, желательно, чтобы были пожестче, обычный мелок, рулетка, краска, желательно алкидная для наружных работ, моющее средство и 5 литров воды. Для того, чтобы нож хорошо резал резину и не застревал в ней, необходимо приготовить мыльный раствор. Но я буду использовать средство для мытья посуды, которое добавлю в небольшом количестве 5 литровое ведро с водичкой. Я налью примерно одну столовую ложку на это количество воды и хорошо перемешиваю. После этого берем мел и рулетку и начинаем делать разметку на боковой части старой шины. Я буду делать вазон такого образца. Лепестки будут острые и похожие на подсолнух. Ширина лепестков будет 10 сантиметров, поэтому размечаем на боковой части покрышки эти размеры. Теперь между этими отметками ставим отметку по центру. Это будут наши лепестки. Эта резина всесезонная. Мягкая, импортная, поэтому будет резаться хорошо. Покрышку желательно брать свежую и не пересохшую. Она будет легче резаться и дольше прослужит на участке. Теперь надеваем жесткую перчатку, хотя бы на одну руку. Макаем нож в раствор и начинаем резать. От корта до внутренней части. Теперь вынимаем вырезанную часть. Ее можно использовать также для украшения цветов всевозможных и чтобы было легче их поливать. Теперь эту покрышку необходимо вывернуть наизнанку для того, чтобы получился своеобразный цветок. Для этого прижимаем с этой стороны и вдавливаем ее внутрь, чтобы покрышка вывернулась наизнанку. Можно использовать колени и локти, чтобы было легче. Пригибаем коленом. И слегка небольшими участками выгибаем рукой. Вот такой получился симпатичный вазон. Если вы будете делать такой выносной вазон, то нижнюю часть обрезать не нужно. Если же вы будете закапывать в землю эту часть, то желательно ее обрезать, чтобы здесь не застаивалась вода, потому что корни растения могут погнить. И аккуратно обрезаем нижнюю часть, строго по кругу. И 
вот вазон почти готов. Осталось его хорошенько помыть от пыли и грязи, обезжирить слегка. И после этого покрасить краской, чтобы он был симпатичнее. Мыть лучше с помощью щетки для одежды и моющего средства для посуды. Сполоснем его проточной водой и оставим высыхать на солнце. Вот вазон высох и можно приступить к его покраске. Я буду красить алкидной эмалью желтого цвета. Для полного высыхания краски необходимо подождать 24 часа и можно приступать к посадке роз. Выставляем по уровню. Вот такая получилась посаженная роза из магазина. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками сделать вазон для цветов и старой автомобильной шины. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.